Ben moi, je dis que M. Legault veut essentiellement réécrire l'histoire dans tout ce débat sur les infrastructures. Ça a pris trois ans à négocier ces ententes-là. Quand M. Trudeau, quand le gouvernement Trudeau a mis de l'argent dans les infrastructures, toutes les grandes villes du pays, tout le monde était d'accord qu'une formule fondée sur l'achalandage était la meilleure chose mmh. du monde. Mais en même temps, on se rendait compte qu'il y avait des plus petites villes, comme par exemple Québec, comme mmh. Ottawa, qui n'avaient pas les gros réseaux d'achalandage, qui seraient pénalisés. C'est là qu'on a ouvert un fonds d'infrastructures vertes en disant « mais ce fonds-là, servira pour ces projets-là. C'est comme ça que le train léger à Ottawa a été construit. C'est comme ça qu'à Edmonton, ça a été fait. Là, finalement, M. Legault dit mais c'est ridicule de donner 44 du fonds pour financer euh, le tramway à Québec. C'est pour ça qu'il a été mis sur pied, ce fonds-là. Qu'est-ce qu'on voit, finalement? C'est l'espèce de nationalisme autonomiste du gouvernement Legault qui ne veut pas avoir les mains liées et ses priorités économiques liées par des ententes fédérales provinciales qui ont été signées et négociées à l'époque du gouvernement Couillard et qui, là, avec l'échéance électorale euh, et sa popularité, tente de réécrire les règles du jeu à son avantage. Oh, voilà! Oui. Mais euh, Emmanuel, c'est que... Ce qui est légitime, là, c'est son... Mais... Ça va être difficile de réécrire les, les règles ben, du jeu, parce que ce que j'ai compris, c'est que le, le, ce truc d'achalandage, c'est difficile de changer maintenant. On en a encore pour quatre ans avec cette affaire de... de <rire> cette réglementation concernant l'achalandage pour distribuer l'argent. Oui, 